です今群馬県の沼田というところにいます毎週できれば山に行きたいなって思ってるんですけどもう梅雨入りも近く結構天気が悪いですそして天気が悪い時には山に行かない主義なんです<笑>なんだけど自然を満喫したいっていう気持ちはあるのでこういう時は温泉に行くことにしてますで、天気が悪い時におすすめなのが、渓流沿いの温泉なんだよね。天気が良ければ海ドーンみたいなところがすごく好きなんですけれども、渓流沿いはちょっと雨がしとしと降ってても雰囲気があって緑が綺麗だねっていうことで、今回いろいろネットで検索してみたら、えっ、ー、と、湯田中と縦品と、あと追い上温泉っていうのを見つけました。あの、島温泉は何度か行ったことがあるので、島温泉はとりあえず外したんですけど、で、追い紙のお宿のお部屋の露天風呂がなんとなく雰囲気が良さそうだったので、そこにしました。なので今、群馬県の追い紙温泉に向かってるところなんだけど、その途中でなんかね、湖を見つけて、どっか景色がいいとこないかなと思って、車を走らせていたら、釣り橋が見えまして、ここですよちょっと寄ってみたいなと思ったので吊り橋を渡ってみます結構しっかりした吊り橋ですわあ、めっちゃ湖が綺麗これはねダム湖みたいなんだよね水が豊富にありますあーすごいいいとこだねシマオンセンのあたりをドライブした時も思ったんですけれども千と千尋の元になっている霧の向こうの不思議な町ちょっと裏覚えですけどタイトルそんな雰囲気だなって思ってたんですけどこの辺もすごいそんな雰囲気ですきっとなんか日本の,あの山あいの秘湯みたいなところがモデルなんですかねもしかしてねそれでね沼田市の沼田インターの近くでお昼を食べてお酒を調達したいなと思って、Google マップでいろいろ調べたところ、ワンダーさんというパスタ屋さん、イタリアンのお店を見つけたんです。で、なんか Google マップで見たときは、なんか写真もよくわからなかったし、どんな感じかなと思って、でもなんかメニューがまあそこそこ良さそうだなと思って行ってみたら、すんごい美味しかったです。沼田に隠れた名店ありみたいな、あの、お店なんじゃないかなと思って、ご夫婦二人で多分やってるので、あの、サービスは結構ゆっくりなんですけど、味がすっごく良くて、もしまた沼田に来ることあったら、絶対行きたいなって、いろいろ食べたいなって思うような素敵なイタリアンを見つけたのと、あと、えー、っとね、酒屋さんも Google マップ検索で、
、朝日屋さんっていうところを見つけたんですけど、なんかね、ラーメン屋さんの奥なんですよ。だから、え、謎な場所だなと思ったら、なんか、あのー、入ったら、なんかすごく本格的なお酒屋さんで世界のいろいろなあのワインを揃えてたりとか地元のちょっとあの有名なやつばっかりじゃない日本酒があったりとかしてえっとこれから行く大井上温泉の近くの酒蔵で作られたお酒を入手しました土田っていうお酒で今話題急上昇中みたいな感じで書いてあったので、それを飲むのも楽しみだなと思ってます。なんか旅行は目的地だけじゃなくて、そこまでの間に立ち寄るところもいろいろ楽しいですね。今、1時半ちょっと過ぎで、チェックインが2時なので、もう向かっていいかなと思います。おいがみ温泉の千京さんというお宿です。千人の故郷という名前のちょっと雰囲気がありそうなお宿だったので、楽しみに向かおうと思います。それではレッツゴー千教さんに来ましたすごい立派な旅館です早速行ってみようレッツゴーすごい立派な門構えですよこういう作りいいよね。カエルさんがいました。
パンの靴です。可愛い,いね。川の音が近づいてきた。分かれ道。がありますが、まあ多分全部どっかで繋がってんだろうね。あ、っていうか回るだけだ。川まで行くわけではなさそうです。川は結構はるか下。思ってたより下です。ファッションショョンーーでですすコーディネート大会です今日もまあそんなにすごくいっぱいじゃないけどちょっと今の気分の洋服をいろいろ持ってきたので後でお部屋でやろうと思うんですけどとりあえず今の服装は私のサマースーツです夏のスーツスーツって言ってもすごいカジュアルなんですこういうスーツスーツはえっとスウェーデンのシェルフアベニューのやつで,で中に着てるこのペラペラのキャミソールが、えっと、クリスティ・ドーンのやつですあとは水晶の目ノーネックレスとあとルージュのなんかね最近鮮やかな色とか明るい色のバッグが欲しいなってちょっと思っていて。これしかないんですよね今もうちょっとねオレンジとかなんか最近ネットで見たなんかレインボーみたいなバッグがあってそ,れそういうのあったらこういうちょっとシンプルな色の服に明るいバッグってなんか今年の気分だなっていう気がしてるんですけどとりあえずあるもので持ってきましたあとはねなんか黒とか茶色が多いんだよね私バッグは今まで結構服自体が華やかだったからバッグはあんまり華やかじゃないちょっとずつ気分がやっぱり変わりますね。このスーツのいいところは 100% コットンですごい肌触りがいいんですね。一応裏地もあるんだけど裏地もコットンなんだよね。なので私はスーツのあのポリエステルの裏地がどうしても好きじゃないんですけどこういうのはすごいいいです。あとはパンツがゆったりしてるの。実は旅館の借り物なので、私のコーディネートではないです。<笑>でも歩きやすかった今。これからもう一回ロビーに戻って浴衣を選びに行こうと思います。なんか女性は色浴衣選べますよっていうプランが旅館はそこそこあるんですけど、割と楽しいです。でその後お部屋に戻ろうと思います。ビールが冷えてるんで。すごい豪華なお花ですね。さて、浴衣選びたいのです。こういう時、割と渋めの浴衣を選びたい方なんですよね。華やかめより。なんだけど。これもいいな。うん、なんかでも、ストライプっぽいやつ。迷う。これかまたはこれうーん普段ならこっちな気がするんだけどなんかでももうちょっとピピッとしたやつがいい気もするねでもこっちにしてみようそして帯の色をはっきりしたやつにしよう。これですかねあでもこれ付け帯だけだから
コーヒーが必要だね。これかな。これです。これで、<笑>これでいこうと思います。お部屋の露天風呂なーるですなんかね、川場シードルこの辺で作られたシードルを見つけたのでそれで乾杯することにしましたビールじゃなくて行きますよなみなみだから怖い乾杯うーん甘くて美味しい甘すぎないけど甘みがあるさて、お次は川場バイチェンですビールですビールすごい薄い色ですよどんな味かな乾杯うんなんかねフェールエルっぽい焙煎だけど沼田のこだわりのお酒屋さんでゲットしたのはこの2本です多分2本ともは飲めないと思うんでちょっとずつ飲む感じになるかなと思うんですけど1つは「オゼの雪解け」純米吟醸お待ちですお待ちが好きなのでこれはいけんじゃないかなと思ってますそしてもう一つこれすごいあの人気急上昇中ってやつだったんですけど土田の地元仕込みっていうお酒ですこれはね日数って感じかなちょっと楽しみですあ美味しい好きです土田ですなんかね地元仕込みって書いてあったからもうちょっと麹っぽいかなと思ってたんだよね。で、麹っぽいお酒は、まあどんなお酒もそうだと思うんですけど、結構好き嫌いがあって、私は割と麹っぽいのが好きなんですよ。寺田酒造のものすごい発酵したやつとかすごい好きなんですけど、これはね、そこまでではない、爽やかです。でもすごく、すっきりの中に甘みがあるって感じかな。うん、気に入りました甘さはねなんかベタつかない甘さっていうふうに思うでも結構甘みを感じるなんだろうねわかんないんですよなんかその時の感じ方が私全然違うからなんかこのお酒はいつもこうだとか言えないんですよねうーん亀泉ほどは甘くない気がするアミズミはすごく甘い気がするだけどすっきりなんだけどねうーんなんかね甘みもあるけど結構酸味を感じるんですよねそれが麹っぽいのかな発酵って感じなのかな、うん、お部屋に露天風呂がついているのは果たして必須なのかなって思う時があるんだけど例えば貸し切り露天があって24時間いつでも入れますよみたいなところもあるんですけどやっぱりお部屋の中だとなんかよしまた入ろうみたいなちょっとしたすぐ入れる感が。いいのかなって思うんだよねやっぱり廊下に出てあ、服をちゃんとして廊下に出て貸し切り風呂まで見たいっていうそんな一手間なんだけどそんな一手間がないのがお部屋露天風呂にいいところかしらねまあもちろんこの間行った那須の温泉小屋みたいに超大自然の中の露天風呂に入るとかだったら全然お部屋風呂じゃなくていいですって感じなんだけどそれもやっぱり人がいなかったから良かったのであって人がいたらねまた全然違う印象になっただろうなって思いますた第2弾オゼの雪解け純米吟醸お待ちですうん甘いですこれが甘いって言ったなん
かさっきの飲んだ感じからすると私はさっきのやつの方が好きですねちょっと酸味のある甘みこれはねすごく甘く感じるうん後味<笑>後味がそんなにベタベタしないのでいいんですけどうんでも土田が好きでしたうんうん今夕方6時お湯にガラガラ浸かり始めてから約2時間が過ぎましたこれなんか出たり入ったりしてるからずーっと使ってるわけじゃないけど今回の旅はすごい力を抜く旅って感じでまあ、温泉はいつもそんな感じなんだけど山は時々自分の限界を超えて力を得る旅っていう感じもあるんだけど温泉はなんかこの脱力のがあるねどっちも好きですでもなんかどっちにしても私の旅の大きなキーポイントは自然だと思うんだよね街も好きだよ狩りとか大好き狩りに1週間行く時は街を楽しみ尽くすっていう感じがあってすごく好きなんだけどでもやっぱり自然の中で裸になってお湯に浸かって。緑を見たり川の音を聞いたり鳥の声を聞いたりしてそういう時間って一見何も生み出してないように見えるけどでも実はこれから生み出すことに対するすごいエネルギーになっている感じがするんです。リセットすることで何か湧き上がってくるものとつながるって感じでしょうかね今年のチャレンジとしては旅行に行きながら仕事と絡める例えば旅先で動画を撮ったりとか旅先からズームで配信したりとかなんかそういうのって少し内容が自宅とかスクールとかから配信するのと同じだったとしてもここに存在してる空気が全然違うと思ってるんだよねそう自分のための実験でもあるしそれがいいなと思って受け取ってくれる人のための実験でもあるのでどんどん大いに実験していきたいなって。お食事どころに来ました。個室です。いい感じです。そしてビューが。ベイナイス。良かったね。日が長くて。まだ暗くならずに。森が見えますよ。どんな感じかな。おすごーく下の方に川が流れてるらしき感じが見える島温泉は島温泉で川のすぐそばなのがすごくいいんだけどここは川は遠いけど水音は聞こえてて開けてるっていうのがいいですね大井上温泉。ということですごいのお酒が9個も来たよ何が何だか分かんない濁りしか分かんないなんかね利き酒飲み比べセットっていうのがあってそれを頼んでみたんです頼んだのはこの熊本プラス群馬の名酒飲み比べと
あとは日本酒六種の見比べこの二個を頼みました合計九個ですまずはね食前酒のみかん酒を飲まないとねうんこれはポンジュースですすっごいポンジュースの味がして美味しいです作りは赤いか赤いかはね洋画の中村屋さんですごく美味しいのを出してくれるのでちょっと今日は中村屋さんに比べてどんな味かなっていうのに気になりますではいただきますあっすごい難関があってそれはご飯がいつもすごい多いんですそんなにね小食じゃないと思ってんだけど自分のことだけど旅館のご飯にはいつも負けるんですなので今日は無事最後までたどり着けるのかなって今日はっていうか今日もなんですけど。無事最後までたどり着けるのかなっていつも思うんだけどなんとね途中でそばが出てくるんだよかつその後に唐揚げだよご飯はお部屋におにぎりで運んでくださいコースですよ最初から負けですよ予測は頑張ります今水葉椒という群馬のお酒を飲んでいますこれは辛口で私的にはそんなに好みではないですでもまあそんなに好みではないって言っても普通に美味しいんですけどねただ単にちょっとこう華やか甘めみたいなのに比べるとまあ普通かなって感じなんですでこの隣のお酒が熊本のお酒あこれすごい飲みやすいこれはね、レーザン。熊本のお酒ですかね。うん、水みたいにスッと入るタイプです。あの。純米吟醸華やか系ではないけど、あの、これはこれですごく美味しいです。そして、その隣が。あ、ちょっとこれ甘みがあるやつです。これはちなみに。熊本の。コオロ。香りの梅雨。うん、でも香りがある感じあのレーザンとかに比べるとうんこれも結構好きかもなんかでも九州のお酒ってこれ私の印象なんですけどやっぱりねちょっとね強めっていうかやっぱり九州ってどっちかっていうと焼酎文化だと思うんですよね勝手な決めつけですけどなのでなんかね少し重めかなっていうのがなんとなくの先入観ですちょっと両方ともそれを感じるかな次は六種の見比べから行ってみます私が一番気になっているのはもちろん濁りですよ濁りラブなんだよねなんだけど濁りは割とこってりしていることが多いですねあ,あすんごいこってりしてますめっちゃこってりしてるこれはなんか料理に合わせるお酒なのかななんかお酒単体ですごい主張がありますなんかね洋画に大好きな日本酒のお店があるんですよ中村屋さん伊藤市の中村屋さんは今もちろんコロナで休業してるんですねなんか中村屋さんのお酒ってすごく厳選されてるんですマスターがねいろんな蔵元とお付き合いがあってなんかすごいな中村屋さんって改めて思いました別にここのお酒が美味しくないとかそういう話では全然なくてなんか普段なんかいいお酒中村屋さんで飲ませてもらってんだなっていうそんな気持ちになりましたちなみに全国で一二を争っているのはフラノのロバタさんですロバタさんはお酒は別にどうでもいい一種しかないから亀酒缶酒しかないからロバタさんは
お父さんですあでも中村さんもねお父さんラブなんですけど和田さんはお父さんと北海道の姉さんとこの雪の降る中訪れる温かみですかね素敵な居酒屋さんに出会うのは素晴らしいことですよねということでめげずに次に行ってみますじゃじゃんあ、辛口ですなんだろうこれこういうの辛口って言うんだと思うよ私あんまり辛口飲まないからねえっとね久保田の紅樹っていうやつですということでどんどんいきます最初お米の味が割ってきてすってなるタイプででも甘みはあんまりないです結構お酒っぽいですこれはねしめはりずる月っていうやつですあゆが来ましたあゆ美味しいね川魚って独特の苦味と淡泊さみたいなのが好きなんだよねかといって毎日食べたいわけじゃないんだけどもし毎日魚を何か食べなきゃいけなかったらアジなんだけどでもなんか時々食べるとうん美味しいってなるいいですねこれこそ日本酒に合うやつですね残り2個のお酒を言ってみますまずは土田酒造です土田酒造はさっき四合瓶を買ったやつなんですね違う種類なんだけどであの四合瓶はすっごぶる美味しかったんでこれはどうかなシャキーンなんかあっさりしてますあの今まで飲んだやつの中では結構飲み口がいいかなって思うなんかどうなんだろうねもしかしてさお酒ってさワインもそうだけど気候に合うみたいなのあるのかなその土地で飲むと美味しいみたいななんか今まで飲んだ中では私は結構あの四合瓶に買ったやつの方が全然味としては好みなんだけどなんかねすっきり感があって飲みやすいって感じがしましたでラスト谷川岳これもでも土地のお酒だよねえっと土田酒造が好みです以上今お肉をのせましたこれはね、上州牛です。出来上がりが楽しみ。そして、揚げ物が来たんですけど、この山菜の天ぷらがすっごい美味しい,い,しいです。カリカリしてて。あとね、白エビが好きなんだよね。富山で前食べたんですけど。うん、美味しい。なんと、6月の半ばに、また立山に行きます。まあ、来庁目的なんですけどその時にまた白エビを堪能したいと思いますだいぶお腹いっぱいになってきました上州牛すごい美味しかったあとね天ぷら揚げ物美味しかったあとねそばとご飯お味噌汁とデザートが残ってるんですよどんだけ頑張れるかメロンは私はダメなんでダメなんですけどいちごは美味しそうですとちおとめじゃなくて何だった弥生姫ですいちごは食べます頑張れ、えー、頑張れいちご美味しいですえっとね弥生姫そして抹茶のプリンで締めたいと思いますごちそうさまでしたお腹いっぱいお腹いっぱいになりましたご飯を代わってまたお部屋のお風呂に入っているところで,で今日は聞き酒セットを頼んだんだけど日本酒もいろいろあるなぁと思って今日お昼に買った靴だ
が一番好みだったなと思って飲み直しておりますということで今日は早めに寝ようと思いますおやすみなさーい朝の6時半です7時間半ぐらい寝たかねすごいぐっすり寝ましたいつも夜中に起きてお風呂に入ることもあるんだけどなんか一回も起きなかった<笑>熟睡してましたで今外の気温がどのぐらいなのかね10度ぐらいかな一桁かな東京よりだいぶ朝は冷えるんだなって思いますでも寒い中露天風呂に入るの最高に幸せなんですよね温かさが身にしみる極楽ですここの温泉素晴らしいなんか最初見た時は勝手にイメージの中で川のほとりにあるって勘違いしてたのまあ島温泉がそうだからねあのイメージを持ってたんだと思うんだけどだからああ川は見えないのかーってちょっとがっかりしたんだけどなんかその分このお庭がすごいいいんですよね結構開けてるしちょっとお庭に出て。つろぐこともできるしお風呂が広いですなんかお部屋についてる露天風呂ってサイズは本当にキンキンなので2人入ってちょうどみたいなちっちゃいお風呂もあるんですけどここはねお風呂が大きくていいですねでまあこれは私だけのこだわりポイントかもしれないんですけどお風呂のヘリに座れることがすごい大事なんですよ。なので、あの、亀風呂とか、丸いヒノキのこう、板が薄いお風呂とかは難しいんだよね。のぼせやすいの。<笑>だから、すぐ、あの、足だけつけたくなったんだけど、<笑>そうすると座れないから出たり入ったりしなきゃいけないっていうのがあって、お風呂のヘリは本当に重要だと思います。で、遠くに川の音が聞こえるのもすごくいいし雰囲気のある温泉だなって思いました朝食に来ました私は洋食にしたよ基本洋食派なんですそして夜はがっつり和食だろうなと思ったのでもちろんあの普通の旅館で和食和食でも全然食べますけど洋食チョイスがあったら割と洋食チョイスにすることが多いかなでパンがね地元の片品村っていうところのパン屋さんのパンだそうですコンソメスープが気になる器が超かわいいおー具だくさんです楽しみいただきます和食も頼んでみた<笑>えっとねおかゆと湯葉と卵焼きとあと煮物とかあとなんか火で焼かれてるやつもあるうんみずみずしいちなみに朝食は私はフルーツから食べますはあまだ残ってるけどだいぶお腹いっぱいになってきましたでねだいぶ暖かくなったのでお部屋の換気扇を切って窓をちょっとだけ開けたら沢の音が聞こえてすっごいいい雰囲気ですやっぱりなんかどこにいても宿の中で川の音が聞こえるってすごいいいよね、まあ、海辺の宿は海辺の宿でいつも海の音が聞こえるのもいいんだけどでもなんかね海の音ってやっぱりちょっと強すぎることがあるんだよなんかね力強さがやっぱり
川とは違うから川はなんか常にさあさあさあっていう音なんだけど海はなんかザバーンっていう音が一晩中してるとなんとなくちょっと落ち着かなくなることが前ありましたなんか向こう岸の山から煙が霧が立ち上っててすごい幻想的なんですよこのお宿は千居千人の里って書くんだけどなんかほんとそんな千人の里の雰囲気ですねご飯食べ終わりましたすっごいお腹いっぱいこれからの予定は多分ちょっと二度寝してお風呂入ってでコーディネート動画をまだ撮ってないので<笑>ちょこちょこっと,と撮ってでもチェックアウトが11時なのだからまだゆとりがありますそれではまた眠い<笑>気持ちいい朝ごはん終わった後に寝る前にもう一回温まりたいなと思ったのでちょっとだけ温泉に使ってますなんか毎回温泉に来ると感じるんだけど普段あんまり言葉にしないようななんか人生観とか仕事観とか。自分が何を大切にこれからも生きていくかみたいなことをすごい考える機会になるんだよねなんか山ではあんまりそれがなくって山はなんか単純に体をすごい使って大自然を体で吸収してみたいな感じになるんだけど多分温泉は一つの場所にいてすごい体がリラックスするからそういうのが出てくるのかなと思ってるんだけどでもなんかそういうの時々自分の中で言葉にしてまとめるのはすごい大事なことだと思ってるので温泉はそのためのすごい貴重な時間になってるなって思いますじゃあだいぶ温まったので一回ちょっと寝てからその後ファッションショーにしたいなと思いますめっちゃポカポカになった<笑>では一度洗って体を拭いてお布団に速攻<笑>コーディネート大会始まり<笑>今回の趣旨はスーツの着回しですなんか OL っぽい企画だよねスーツの着回しってだけどもちろん OL じゃないんですんごい何着ても自由なんであの私がだったらスーツをこう着回すっていう感じなんですけどそもそもスーツがだってこんなスーツ会社着ていく人いないよねすごいカジュアルなあの昨日紹介したジェルカービンですね昨日は一応セットアップで冷たい<笑>雫が落ちてきました昨日はセットアップで着てたんだけどあのパンツにフェミニンなブラウスとかトップスを合わせるのは大好きですそしてここ数年私はトップスは短い方が好きですまあ、レギンスに長いのを着ることもあるんですけどなんか短いトップスは足が長く見えるので完全にバランスがよく見えるかなと思って好きなのとあとはこの
、今ちょっとオフショルになってるけど、スクエアネックっていうのがすごい好きなんですよ。まあこれは本当に人それぞれだと思うんだけど、私は自分の体の好きなパーツの一つにデコルテがあるんですね。結構デコルテ、まあケアもしてるし、なんか自分で好きなところなので、デコルテを綺麗に見せるのがスクエアネックだなっていうふうに思ってるので、これにいろいろネックレスをしたり、まあ、今日はパールのシンプルなのをしてますけどこういうのが結構好きですねあとオフショルダーも大好き肩出し大好き春夏は結構肩出し多いですねオフショルダーとかベアトップとか好きなんですけどなのであの肩を出す時もあればちょっときちっとした方がいいかなっていう時はこれを上げてきたりしますこのトップスはフランスのセザンヌのトップスで、後ろも可愛いんだよ。リボンがあります。というわけで、パンツの着回しバリエーションその1でした。パンツのバリエーションパート2。もうこれはご覧の通り、スーパーカジュアルです。なんかね、私自分で勝手に思ってるだけなんですけどあんまりシンプルな服がシンプルすぎる服がそんなに似合わないと思ってるんですねなんかもっとスラッとしたモデル体型で顔が華やかみたいな人がシンプルなのが似合うと思っててシンプルすぎるものを着るとなんかね、平凡になるって勝手に思っていますなのでなんだけどシンプルな服も好きなのでちょっといろいろ工夫をするんですけど例えばシャツを片方だけ入れたりまあ両方入れることもあるんですけどあとシンプルな服を着るときは必ずアクセサリーをつけるように心がけてたりえっ、ー、とねなんかこれだと上もちょっとワイドだし、えー、と下もワイドなのでなんかストーンって見えすぎないように中にあのタイトめのベアトップとかキャミとかを着るようにしたりとかなんかいつも全体のバランスを考えながらコーディネートを作ってるような気がするんだよね。なんかこれだけを着たいからそれを着るっていうことがあまり少なくてなんか全体的にバランスとしてどういう風に見えたら嬉しいかなみたいなのをなんか鏡の前で確認したりすることがまた頭の中でシミュレーションしたりすることが多いかなと思いますちなみにこのシャツはエルファベニューのシャツなんですけどエルファベニューはなんかベーシックだけどすごい細部にこだわってるみたいなのが私はすごく好きであとはあんまり高すぎないっていうことが好きで、えー、とこのシャツもね普通のシャツに見えるんだけど後ろがぱっかりしてるんですよなんかこれでちょっとなんか面白い動きになるんじゃないかなと思ってこのシャツすごい着ますねなんか特に春夏はすごく頻繁にしてる感じがしますあとでまたあのシャツの違う使い方もやるかもじゃんここからはジャケットのバリエーションいきますでなんか今気づいたんだけどパンツの時は裸足でも全然違和感がなかったんだけどジャケット着るとなんか裸足ってすごい不思議な感じだなって思いますやっぱりジャケットってきちんとアイテムなんだね当たり前だけどで昨日着てたジェルファーベニューのジャケットなんだけど私これ前も多分何度も言ってると思うんだけどジャケットコンプレックスがすごいあったんですジャケットが似合わないコンプレックスそれはなで型だからなんですけどなんか3年筋トレして肩もちゃんとつけるようにしたら自分比ではあそんなに似合わなくないかなっていう感じの体型になったので
まあジャケットって肩が凝るやつが多いからものすごく好き好んでいっぱい持ってるわけじゃないけどこういうなんか軽くてパッてあのカーディガン感覚で羽織れる薄い薄手の楽なあんまりカチッとしすぎてないジャケットは好きですね。ジャケットのバリエーションその1はスカートと合わせるスカートこういう形のスカートがすごく好きで何枚も持ってますこれバイアスカットっていうらしくってなんかねこの落ち感がね体のラインに沿いながら落ちるっていう感じがすごい好きなんだよねあの特にお尻がいい感じに見えると自分で思ってて好きです。<笑>でこれは、えー、っとシルクのスカートでバナナリパブリックっていうアメリカのブランドでなんか半額セールとかで売ってたやつを買ったんだよね。ちなみにバナリパはあのアメリカに住んでた時高校生の時にちょっとサファリテイストの。ものすごい高すぎないけどでもすごいしょっちゅう買えるわけじゃないなんか素敵ないいお洋服だよねって思ってたことを思い出します今だいぶ多分テイストが変わってる気がするもうちょっとベーシックな感じになってるんじゃないかなはいというわけでジャケットにスカート合わせまあ普通ですけどちょっとエレガントになるかなと思うのでだから靴が欲しいのかも<笑>はい、ではその2行きますジャケットその2行きますラストです私の大好きなミニワンピールージュのですなんかねフランスに行った時に夏になんかみんな女の子たちがこういうのを着て街を歩いてるんですよ1枚で。もう可愛くてそれがでなんかやっぱルージュはフランスのブランドなのでこういうワンピを毎年出してて毎年買ってます載せられてますこれ今年バージョンチューリップですねすごい可愛いでえっ、ー、とーまあ夏ならこれ1枚なんだけどもちろん今の季節はまだ寒いんでこれにジャケットあ,あ袖を通してもいいしこういうのもありなんだよねでも私これあのやらないんですけどかっこいいなと思ってこういう着方もいいなっていつも思うんだけどなんか煩わしくなって手を通すか外しちゃうのであのただ格好だけなんですけどこれはだけど羽織ってもねうーんこういうの好きですねでもう一個バリエーションがありますストライプのシャツを着るよりカジュアルですねでストライプのシャツストライプと花柄の組み合わせが好きなんですそしてブルーと黄色の組み合わせも結構好きまあジャケットはお出かけの時しかもちろん着ないんですけどこういう服装でいつも洋画あたりをうろ,うろついていることが多い以上ファッションコーディネートでしたさてチェックアウトまであと20分ぐらいなんだけど<笑>ギリギリでもう一温まりしてますあーすごい良かったななんか温泉はいつももう一泊ぐらいしたいなっていう気持ちになりますがそれぐらいのところで帰るのがまた次を楽しみにする秘訣でもあるのかなと思います<笑>あでなんかね沼田の道の駅が素晴らしいらしいのでもし時間があったら帰りそこに乗って地元のお野菜とか買っていけるといいなと思ってるし昨日の酒屋さんにもう一回。よってお土産を買っていこうかなと思ってます道の駅川場田園プラザさんに来ました
、なんかねここねすごい Google マップで評価が良かったのめっちゃいい道の駅ですみたいなでも確かにすっごく大きいし車もいっぱい来てるしなんかいろいろ充実してんじゃないかなと思って楽しみにしてます行ってみますファーマーズマーケット入ってみます。すっごい可愛いラディッシュが。えー、これちょっと夜サラダン食べたいな。あ、でもとりあえず一周見て回ってからにしようかな。チャードもスムージー用の野菜がいろいろある。このさ。レインボーチャードってすごい可愛いんだよね。茎がいろんな色で。えー、あ、で、地ビールでしょ昨日飲んだやつだね。鹿肉、レトルトカレー、カワブマー、ムラコーホーニンジビエカレー。すごいな、なんか、プロデュース力がすごい。エディブルフラワーがあるすっごいおしゃれだね出ましたカワバチーズこれちょっと気になりますねあブラータは水牛じゃなくて生クリームを入れたやつだあこれでも好きブラータ買っていこうストラッキーノっていうのは知らないなリコッタえー、これは絶対買っていこうい,いろんなとこがあるね陶芸体験教室あここ川場チーズ屋さんだアイトランカも。あ、閉まってる閉まってるけどまあさっきの物産ファーマーズマーケットに売ってたのでよしとするあ定休日水曜日って書いてあった旅館では足元が<笑>残念だったので今初めて靴を紹介しますっていうかお乳の靴なのこれはねセザンヌでネットオーダーした靴ですちょっとこの編み編みのサイドの編み編みのところがなんか春夏っぽいなと思って白いスニーカー敵のように履き潰してたんだけどちょっとそれに変わるおしゃれスニーカーが欲しいので買いましたネットの買い物で一番不安なのが靴なんですよねまあみんなそうだと思うけどでもこれはねサイズぴったりで歩きやすいですちなみに今日のこのカゴバッグもセザンヌのだよこの間石垣島に持ってったやつですまだまだ広いですよツバメだなんでこんなに可愛いのまだ子供いないのちょっと気が早いですがミート工房っていうのがあってそれが気になりますあのソーセージとか売ってんじゃないかと思ってこっちは何かなピザ屋さんだねすっごいですね地元の若者たちがプロデュース力があるんじゃないかなそういうことにすごいワクワクするなんか地元でコツコツやってたその生産者の人たちを引き立ててみたいなそういうのにすっごいワクワクしますなんか食べるものだけなのかな買うものがなさそうぜんぼうが。わかりました、えー、ブルーベリー公園が広いんだね
お店は17軒結構あるねだいたい全体を巡り終わったのでさっきの最初のところでお野菜買ってチーズ買ってそしてパスタを食べて帰ろうと思いますレッツゴー白鳥じゃないちょっと近くに行ってみるおお<笑>白鳥じゃないのかなでっかい鳥ですかゆいんだったらさ水の中に入った方がかゆくないんじゃないかなそんなことじゃないのかなおお顔が見えた。おにゃーんあ近づいてきたにゃーんこんにちはおよよよおれれれれおれれれれおれれれれご飯があるかなと思ったんだねしかしあスリーンをするかと思いきやしなかった<笑>サワバの卵があったよシャモの卵とウコッケーの卵だって全然どんな感じかわかんないけどちょっと食べてみたいあとは川場さんのソーセージ類があったのでチョリソーを買いましたベーコンも買っとこうかな大量です大量<笑>嬉しいいろいろ買えましたパスタ来たよー。私は福岡人として明太子ラグなんですけど、なんかさ明太リコッタパスタって初めて聞いたんですよ。それが食べたいがためにこうでお昼を食べようと決意したぐらいの感じなんですよ。なのですごくワクワクしてます。もう一個はねキノコボロネーゼにしました。キノコも結構この辺取れるみたいで。コッタが入ることでなんか滑らかさまろやかさみたいなのが出てるのかな、うん、美味しいです昨日の,の本格パスタっていう感じではもちろんないんだけどなんか素材を工夫して作りましたみたいないいんじゃないでしょうかではキノコボロネーゼいってみます<笑>巻くのが下手すぎてさあらかじめ巻いておこうと思ったらさそれさえも失敗したっていう<笑>気を取り直してきのこのコクがすごい出てていいと思いますはあ満喫しました酒屋さんに行って帰ります残念ながら酒屋の朝日屋さんは水曜定休だったのでこのままおとなしく帰ろうと思います。昨日美味しかった土田はネットで頼もうと思います。というわけで一泊二日の追い上温泉旅、沼田も含め川場も含め満喫しました。なんかやっぱり雨でも素敵なところに行けるんだよっていうのをこれからもいろいろ見つけて行ってみたいと思います。梅雨本格だしね。まあでも来月。立山が控えてるんでそれまではちょいちょいかなと思ってますそれではまたバイバーイ<音楽>